അടിപൊളി മലബാർ മട്ടൻ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ദം ബിരിയാണി പോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയും നോക്കിയാലോ ഇതിനായി ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് തൈരാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില ഹാഫ് ലെമൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഉള്ളി ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്ക ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടെയാണ് കുറച്ച് പച്ചമുളകും പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ട തക്കാളി ഹാഫ് ലെമൺ തൈര് മസാലയ്ക്കാണ് ഈ രണ്ട് സവാളയും രണ്ട് തക്കാളിയും ഞാൻ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മസാലപ്പൊടികളാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് ഒന്നേ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്രയുമാണ് മട്ടൻ്റെ മസാലയ്ക്കുള്ള പൊടികൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ലെമൺ ഒന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുരു ഒന്നും വിടാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചു നോക്കുക അരഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അരയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരഞ്ഞിട്ടിട്ടും ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ തൈരും ഈ ലെമൻ്റെ നീരും കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചാൽ മതി ഈ പേസ്റ്റിനെ ഞാൻ മട്ടനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മട്ടനിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം ഹാഫ് നേരത്തെ പേസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ മസാല മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മട്ടനിലും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോഴെല്ലാ പീസസിലും ഈ മസാല പിടിക്കും ഈ മസാല പുരട്ടിയ മട്ടൻ പീസസിനെ നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നല്ല മട്ടനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്കൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ മട്ടണിനെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മട്ടൺ പീസസിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് വിസിൽ മട്ടനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക കളയരുത് ഇത് നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് തൈര് ഹാഫ് ലെമൺ ഒരു തക്കാളി പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈസ് വേവിക്കാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തു ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് പട്ട പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നല്ലപോലെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിരിയാണി റെഡിയായി കിട്ടും അടിപൊളി ദം ബിരിയാണി നമുക്ക് 
വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സിന് അത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പളവിലാണ് ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കപ്പളവിൽ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൈമ റൈസിൻ്റെ ജീരകശാല അനയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴുകി ഊറ്റിയെടുത്ത അരിയാണ് ഞാൻ ആ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് അരീനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് ആണല്ലോ എടുത്തത് അപ്പം മൂന്ന് കപ്പിൻ്റെ ഇരട്ടി അരിയിൽ ഇരട്ടി വെള്ളം എടുത്ത് വേറൊരു അടുപ്പിൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക ആ വെള്ളം വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മട്ടൻ്റെ വെള്ളം കളയരുത് ആ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ അരിയിലേക്ക് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പളവ് ഒഴി എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ കപ്പളവ് വെള്ളം നമ്മൾ മട്ടൻ്റെ കുഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണത് പിന്നെ ബാക്കി നാരങ്ങ കൂടെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചോറൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് റൈസിൻ്റെ കണക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് റൈസിന് നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ മട്ടൺ സ്റ്റോക്ക് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെയിറ്റ് ഇടാതെ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈസ് ഒന്നായി കിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗമായ നമ്മുടെ റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മട്ടൺ ബിരിയാണീൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി എല്ലാതും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വഴണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് വെച്ച മസാല ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും മസാല ഒക്കെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമല്ലോ ബിരിയാണിക്ക് അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച മട്ടൺ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഈ മസാല അതിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഡ്രൈ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് പാകമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ഉപ്പിട്ടല്ലോ നോക്കി എല്ലാതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് പുതിനയില കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ചെടുത്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ദം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഒരു ലെയറിലെ മസാല ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത റൈസ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കുറച്ച് റൈസ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും റീസൺസും 
ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് തുണിൻ്റെ മേലേക്ക് വിതറി കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റാക്കി അടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ ലെയറിൽ ബാക്കി റൈസ് കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള റേസിൻസും നട്ട്സും ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി മലബാർ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായി സാധാരണ ബിരിയാണി ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ടൈം പോലും എടുക്കത്തില്ല അതിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഗായ